，林心，现在已无旁人，你有话就直说。皇上。皇后娘娘本是好心，希望奴婢终身有靠，才将奴婢赐给王清做妻房。谁知王清连畜生都不如，每每吃了那药，便对奴婢肆意打骂凌辱。王清这样，你为何不去找皇后娘娘替你做主？这样的事，奴婢怎有脸对外人说去？更不敢污了皇后娘娘倾听。且王清说过。只要奴婢敢对外吐露一个字，他便要让奴婢生不如死。皇上，王亲无耻，辜负了皇上和皇后的恩典。那今日又是为何？今日王清不当值，他一回到我房就开始服药，奴婢在窗外见他这样，也吓得不敢回去。王清大约是药性发作，又找不到奴婢，便发了狂跑出来。王清可恶！皇上，您得给臣妾做主啊！皇上，皇上。晋中刚才去王后宫房间搜查，搜查到一盒药丸，给齐太医看。这是恶激素丸。皇上，自从王公公娶亲以来，一直在奴才们面前吹嘘娶妻之事，原来就是靠这种污秽的东西。请您一定要蒙住王清的嘴，不许他醒过来以后说出污蔑臣妾的言语。臣妾在宫里再也不想见到王清那个贱奴了。皇上，您一定要帮臣妾出这口恶气，除这份屈辱。李玉，叫人拿麻盒堵住王清的嘴，打断他一条腿，把他赶出宫外，沦为乞丐。这。皇上。好了，朕已经处置王清了。你就别再哭了，王清这个贱奴，死了都不足为过。您才打断他一条腿，未免太便宜他了吧？贵妃，你今夜也收惊了，早点歇息吧。皇上，下去吧。是。皇上，此事王清是重罪，莲心只是无辜受害，还请皇上看在莲心伺候皇后娘娘多年的份上，不要责怪莲心。先起来吧。朕呢，不会责罚莲心的。莲心，朕今日就取消你和王清的婚配。若你想出宫去探望家人。朕也准了。奴婢离宫后，家中弟妹无所依靠，日子也不好过，奴婢情愿留在长春宫伺候。你倒不怪皇后。皇后娘娘哪里知道王清是这样的人？奴婢不怪皇后娘娘。也好，下去吧。皇上，奴婢还有一事。说。奴婢知道关于玫瑰人生子的流言，的确不是贤妃娘娘传出，而是那日王清了了差事，喝了黄汤，最后胡说出来的。只是奴婢从前深受王清之苦，家人弟妹也被要挟，所以一直不敢说出来。请皇上恕罪，娘娘恕罪。你说的话当真？千真万确，贤妃娘娘恕罪，贤妃娘娘恕罪，娘娘恕罪。是王亲，那为什么宫人说是在延禧宫附近传出来的
。延禧宫是王千回五房的必经之路，他那日喝醉了，躺在延禧宫外的甬道边，满口胡说，是奴婢把他拖回去的。正因为如此，被旁人听见，就以为是延禧宫传出的流言。王清酒醒后知道自己胡言，便赖在了延禧宫，赖在了贤妃娘娘头上。你说的话都是真的？奴婢不敢妄言。此时知道的人不多，皇上、皇后娘娘自然不会告知奴婢。奴婢与延禧宫也素无往来，若不是王清胡说让奴婢知道，还会有谁说与奴婢？雨，奴才在。王清口中的麻盒，至死不能拿下，要他以后不许再胡言乱语。皇上，不是杖责打断一条腿吗？至死是。让宫里面的太监全部集合到慎刑司，看着王清行刑，看看还有哪个不知死活的家伙敢贿赂后宫。这。你这傻子，明明不是你，还愿意把自己关在延禧宫里，朕很是心疼。皇上不用心疼，为了不让皇上在后宫左右为难，也因为皇上一直顾全着臣妾的周全，就算再多的流言，臣妾也愿意忍受。朕从未真的怀疑过你，你我的琴瑟之情，后宫主人。谁都无法比拟，委屈你了。今夜繁星璀璨，甚是好看。这江南的山水，也就是朕最向往的地方。等到将来，朕带你去看柔兰湖绿，疏雨桃花。朕喜欢的地方，一定会有你。只要能和皇上在一起，去到哪儿都是人间胜景。都是奴才的错，你打死奴才吧！他是不能管，你们就不管了吗？啊，出来了吗？本宫，本宫昨天在门口受了那般欺世大辱，所有人都看见了，都看着本宫的笑话。你们这帮没有良心的人，你们以后，你们以后让我都没有颜面去见皇上啊！都没有颜面去见皇上。一群无用的东西，都给本宫关，关了！这，啊！目前那个狗奴才，必须得死！是，必须得死！必须得死！是，必须得死！皇上赏王公公贴加冠，嘴里的麻盒至死不让拿下来。昨晚已经死了，死了就好，死了他就不会攀扯咱们了。是，你说王清不会说了什么吧？他的家人在宫外，有高大人在，他怕连累他家里人，不会说什么的。是啊，那就不关咱们的事儿了。嗯，本宫就是不服气贤妃。凭什么大哥能交给他养，不能交给本宫养？是本宫想要养大哥的。皇上就是偏袒他，就是皇上偏心他才交给他抚养的，所以才逼得本宫必须自己想法子，把贤妃拉下来要回大阿哥，结果才弄成现在这个样子。本宫怎么就没有个孩子？本宫要是有个孩子。那日若是本宫失了皇上的欢心，皇上看在孩子的份上，也不会不理本宫的。